escuderos del presidente Pedro Castillo tuiteó a las 11 y 57 de la noche lo siguiente. Ante la denegatoria de confianza, ante la denegatoria de confianza, ojo, toca despedirnos del gabinete. Aníbal Torres, a quien le agradecemos su esfuerzo y trabajo. Servir al país siempre será un honor. Bueno, su ministro Roberto Sánchez eh, también, ¿no? En la misma línea, tuiteó diciendo lo siguiente, el rechazo de plano de la cuestión de confianza de la presidencia del Consejo de Ministros por el Congreso de la República ha motivado la crisis del gabinete. La confianza fue denegada, así lo coloca él expresamente. La confianza fue denegada, pero... En los hechos esto no es lo que ha ocurrido. ¿no? Así es, precisamente ayer por la tarde, y esto es muy importante decirlo, el Tribunal Constitucional declaró constitucional la ley que regula el referéndum, precisamente la ley 31.355, el TC... Dijo por mayoría que era constitucional. Claro, y es la ley sobre la que eh, originalmente el presidente del Consejo de Ministros había presentado esta cuestión uh -huh. de confianza. Es decir, no hay ahora una base sobre la cual reclamar. No hay ningún argumento legal, no es cierto, ni constitucional para decir en estos momentos que se ha quemado una no bala vale. de plata. Y, y justamente tenemos la carta ¿no? que es, se le envió ¿no? desde el Congreso de la República a el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? informándole sobre este rechazo de plano. ¿no? Es una decisión que tomó la mesa directiva, porque hay que recordar que ellos también modificaron su Así reglamento es, el, el para eh, decidir ¿no? si efectivamente esto que uh -huh. se presenta se admite o no a debate. Y, y, y no se ha admitido a debate, ¿no? Porque eh, la confianza se rechaza únicamente en el Pleno. Así es, dice el artículo 86 del Congreso, igualmente de manera enunciativa, rechazará de plano la proposición que tenga por finalidad la supresión de la esencia de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución, ¿no? O sea, eso es, eso es muy importante saberlo informarlo, exacto, conocerlo. Exacto. Podemos estar o no de acuerdo en si es que efectivamente es o no el procedimiento, pero la ley está ahí, es la ley, y hay que cumplirla. Es como cuando una persona que pretende eh, presentar un recurso uh -huh. y no cumple pues con los requisitos o con los eh, eh, procedimientos adecuados, se la tienen que devolver. ¿no? Ahora, si eso implica eh, una acción mayor, si es que alguien uh -huh. ha cometido ahí una infracción, no lo sabemos, ¿no? Ya también será cuestión de cómo lo vayan a interpretar ah, en el Congreso. Es. La mesa directiva del Congreso, como les veníamos...